Benvenuti di nuovo in questa serie di video clip che chiama il mio viaggio a Dio nel mondo molto secolarizzato. Stavo, st questo deve essere, penso che, il video clip 42. Stiamo parlando in, in questo periodo di grandi confusioni e anche quanto abbiamo bisogno di un po' di aiuto in queste confusioni eh, de della nostra mamma celeste. Come dicevo prima, parlavo prima di che nel 1882 Cristo ha rivelato alla stigmatista Maria Giulia Giannier di Francia che, che saranno tanti uh, veggenti falsi in questo periodo perché il Satana vuole strangolare e distruggere l'efficacia delle rivelazioni vere con le false perché veramente abbiamo bisogno di un po' di guida in questa grande confusione e, e, e avevo anche parlato che una uh, rivelazione della Madonna ha provato eh, che, che 20 cardinali oltre, oltre 500 uh, uh, oltre 150 vescovi e più di 50.000 sacerdoti religiosi hanno seguito il movimento sacerdotale mariano questi messaggi di Gobi sono approvati da diversi vescovi e cardinali che sono un grande dono per i nostri temp tempi Vorrei allora mettere in confronto questo, st stiamo parlando di questo uh, incontro diocesano con tutti i sacerdoti di Perugia alcuni anni fa, quando il Cardinale Passetti ha invitato questo Don Giuliano Zanchi della diocesi di, di, uh, di Bergamo, che, che, di dirci che dobbiamo uh, piuttosto seguire il mondo e invece Dio. Così vorrei mettere in confronto, per ripensare a, a quello che ho detto in questi video prima, come Zanchi ha cercato di plagiarci in questa nuova religione che, che, di, di, che non esiste più il peccato, e di mettere in confronto con alcuni messaggi della Madonna in questo libro della Madonna eh, che, che, che si chiama «Ai sacerdoti figli prediletti della Madonna». Un messaggio, lei dice, causa di una così vasta diffusione degli errori e di questa grande apostasia sono i pastori infedeli. Essi fanno silenzio quando devono parlare con coraggio per condann condannare l'errore e per difendere la verità. Non intervengono quando devono smascherare i lupi rapaci che si sono introdotti nel gregge di Cristo, nascosti sotto le vesti di agnelli. Sono cani muti e lasciano spranare il loro gregge. Questo è il messaggio 8 settembre 1985. Un altro messaggio. Gesù è tradito anche da parte di quei pastori che non si curano del gregge al loro affidato che fanno silenzio per paura o per convenienza e non difendono la verità dalle insidie degli errori e non proteggono le pecore dal terribile flagello dei lupi rapaci che si presentano travestiti da agnelli. Questo è il 28 uh, marzo 1985. Un, un altro messaggio... Questi sono i tempi da me predetti in cui i cardinali si oppongono a cardinali, vescovi a vescovi, sacerdoti a sacerdoti, e il greggio di Cristo viene dilaniato dai lupi rapaci che si sono introdotti sotto le vesti di inermi e mansueti agnelli. Fra costoro vi sono anche alcuni che occupano posti di grande responsabilità e per loro mezzo Satana è riuscito ad entrare e ad operare al vertice stesso della Chiesa. Vescovi e sacerdoti della Santa Chiesa di Dio, quanti, quanto è grande oggi la vostra responsabilità? Pregate per i preti vescovi. Il, il Signore sta per domandarvi un rendiconto di come avete amministrato la sua vigna. Pentitevi, chiedete perdono, 
riparate e soprattutto tornate ad essere fedeli al compito che vi è stato affidato. Questo è il messaggio di 6 settembre 1986. Un altro messaggio. Vescovi e sacerdoti della Santa Chiesa di Dio, tornate a in interessarvi delle anime, il bene supremo che vi è stato affidato. Difendetele dagli assalti dei lupi rapaci, che oggi spesso si tra travestano da agnelli inermi e mansueti. Vedete come la confusione aumenta, l'oscurità diventa profonda, gli errori si diffondono, il peccato dilaga. Prendetevi cura del greggio che vi è stato affidato. Conducetelo a pascoli sicuri. Nutritelo con la parola di Dio. Rafforzatelo con la preghiera. Guaritelo con il sacramento della riconciliazione. Pa pa pascetelo con il pane dell'Eucristia. Questo è il messaggio di 17 maggio 1987. Un altro piccolo messaggio. Il Signore sta per domandarvi il rendiconto di come avete amministrato la sua vigna e perché avete permesso che in essa entrassero i lupi rapaci, travestiti da agnelli, a divorare un greggi calpestato e disperso. Questo è il 29 settembre 1988. Un altro messaggio. Molti pastori non sono stati attenti né vigilanti ed hanno permesso a tanti lupi rapaci vestiti da agnelli di introdursi fra i greggi a portare disordine e distruzione. Quanto è grande la vostra responsabilità, o oh pastori della Santa Chiesa di Dio? Questo è il 15 novembre 1990. Un altro. Grandi, la grande prova è giunta per la Chiesa, tanto violato dagli spiriti del male, così divisa nella sua unità e oscurata nella sua santità. Vedete come in essa la Chiesa dilaga l'errore che la conduce alla perdita della vera fede. L'apostasia si diffonde in ogni parte, speciale dono del mio cuore immacolato, per questi vostri tempi, no, ripeto, spe speciale dono del mio cuore immacolato per questi vostri tempi è il catechismo della Chiesa Cattolica che il mio Papa, cioè Giovanni Paolo II, ha voluto promulgare quasi su luminoso e supremo testamento. Ma quanto numerosi sono i pastori che brancolano nel buio resi muti dalla paura o da, dal compromesso e non difendono più i loro greggi dai lupi rapaci. Molte vite sacerdotali e consacrate sono inaridite dalla impurità, sedotte dai piaceri e da, dalla ricerca delle comodità e del benessere. I fedeli vengono attirati dagli insidi del mondo, diventato pagano e dalle in innumerevoli sette che sempre più si diffondono. Soprattutto per la Chiesa è giunta l'ora della sua grande prova perché sarà scossa dalla mancanza di fede, oscurata dall'apostasia, ferita dai tradimenti, abbandonata dai suoi figli, divisa dagli scismi, posseduta e dominata dalla, dalla massoneria, resa terra fertile da cui spunterà l'albero cattivo dell'uomo malvagio dell'anticristo che porterà al suo interno il suo regno cioè interno della chiesa questo è il messaggio 1 gennaio 1993 e un altro messaggio lei dice vedete come l'apostasia si, si è diffusa come gli Errori vengono insegnati e propagandati, come la indisciplina e la confusione aumentano. Quanti pastori non vigilano più sul, sul greggi al loro affidato, 
e così molti lupi rapaci in vesti da agnelli entrano a far stragi nell'ovile di mio figlio Gesù. Siate voi la luce ascesa su candelieri per atterrare sulla strada della verità tanti miei poveri figli che camminano nella teneb tenebra, nell'errore e nella perdita della vera fede. Allora sarete ministri fedeli del Vangelo e, per mezzo di voi, la Chiesa, dopo la dolorosa prova che ora sta vivendo, tornerà a diffondere in tutto il suo splendore la luce di Cristo e della sua verità. La vostra luce risplenderà attraverso la vostra testimonianza sacerdotale di santità. Questo è il messaggio di 23 novembre 1993. Un altro messaggio, lei dice, Mai come ai vostri giorni, molti pastori sono diventati cani muti, che non difendono il greggi a loro affidato dall'essere minacciato, sedotto e divorato da molti lupi rapaci. È per questo che il Vangelo di mio figlio Gesù viene lacerato e dilaniato in ogni sua parte. Allora mio compito materno è quello di portarvi a credere al Vangelo, a lasciarvi guidare solo dalla sapienza del Vangelo, a vivere alla lettera il Vangelo. Per questo vi guido con dolcezza e con fermezza materna per mezzo dei miei messaggi. Così, nella grande apostasia che dilaga, bianchi fiocchi di neve scendono dal mio cuore immacolato su voi, figli a me consacrati, perché possiate portare in ogni parte la luce della Divina Parola e diventare strumenti che ovunque hanno ri fanno rifugire nel suo più grande splen splendore tutta la verità contenuta nel Vangelo del mio figlio Gesù. Questo è il 5 agosto 1995. Ecco, vorrei finire questo videoclip qui. Dio vi benedica e Maria vi guida.